السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ما أطلقنا الفيديو اللي كان فيه التصويت على المشاركة في مسابقة زراعة الكارولينا ريبر في الفلة الكارولينا ريبر ما شاء الله الكثير تفاعل والكثير صوت انه يبغي يشارك في هذا الفيديو ان شاء الله راح نطلق التسجيل فراح يكون في رابط في وصف الفيديو اسفل الفيديو لتنزيل الاستماره للي حابين يشاركون واللي صوتوا انه يبغون يشاركون يجب تنزيل الاستماره من الرابط اللي موجود في في وصف الفيديو ملء الاستماره وتوقيعها وياخذونها ويودونها الى مقر المبادره الوطنيه لتطوير القطاع الزراعي اللي صايره اللي صاير مقرهم في منطقه السيف ممكن نبحث في في جوجل جوجل مابس يعطينا المقر وناخذ الاستماره هناك لما نسلم الاستماره على طول راح ان شاء الله نحصل البذور طبعا الكميه من البذور محدوده ف اللي مثل ما نقول من سبق لبق ما نضمن ان الكل يحصل بذور ولكن احنا حاولنا ان نطلب كميه جيده من البذور ومثل ما ذكرت هذه بذور ما تنباع بكميات كبيره فاحنا حاولنا ان نحصل كميه منها فاتمنى ان اللي حاب يشارك يسجل بسرعه ويقدم استمارته ويستلم البذور بعض التذكير على بعض الامور المسابقه اللي الاعمار من 14 فما فوق مفتوحة للهواة والمزارعين المحترفين وأتمنى من الهواة أن يشاركون أيضا آه هذه فرصة جيدة لهم في ثلاث فئات مثل ما ذكرنا اللي هي أكبر نبتة في آه أصيص 15 لتر أكبر محصول الفئة الثانية اللي هي أكبر محصول ما في عليها قيود من ناحية حجم الأصيص والفئة الثالثة اللي هي آه أكبر ثمر كارولينا ريبر الشروط مذكوره في الاستماره واللي ما واللي حاب يشوف تفصيل اكثر على الشروط مره ثانيه يرجع للفيديو اللي نشرناه اول مره موجود عندكم وراح يطلع عندكم رابط ايضا حق الفيديو. نصيحه بسيطه مني بالذات للهواة اللي حابين يشاركون وخبرتهم خلينا نقول محدوده شوي في زراعه الفلفل، البذر يكون في بدايه شهر تسعه واللي حاب يعرف تفاصيل اكثر عن طريقة زراعة الفلفل والطريقة اللي أنا أستخدمها راح أيضا يطلع عندكم الرابط حق الفيديو اللي فيه الفيديو المتكامل عن زراعة الفلفل فممكن نرجع ونشوف الفيديو وناخذ تفاصيل وأفكار على أساس اللي نبغي نزرعه أيضا أنصح بالذات الهواة أن نبتدي نشوف المواد اللي نبغي نستخدمها في المسابقة ونبتدي نشتريها حتى لو من الحين ونخليها عندنا مثلا من حجم الأصيص 15 لتر من التربه، من الاسمده، من المبيدات اللي نبغي نستخدمها. هذه نحاول ان نشتريها. في نقطة مهمة ايضا لازم اتكلم عنها وافصلها واتمنى ان الكل يكون ياخذها بجدية ويحرص عليها. في نقطة مذكورة في الاستمارة اللي هي استخدام المبيدات. اللي راح يستخدم مبيدات عضوية ما في اي مشكلة مثل زيت النيم او محلول الصابون هذه ما عنده اي مشكلة. في هذه النقطة ولكن بالذات المزارعين التجاريين أو المزارعين اللي يزرعون بشكل كبير واللي يستخدمون مبيدات كيماوية أو حتى الهوات اللي راح يستخدمون مبيدات كيماوية في المسابقة احنا راح بعد التحكيم وبعد النتائج راح نفتح المجال لل للمشاركين ان يبيعون الثمر أو حتى البذور اللي ينتجونها من نباتاتهم لأن مثل ما ذكرنا ان ممكن في ثمر انقطع قبل التحكيم فهذه ممكن نجففها او نبيعها او نبيع البذور منها هاي شيء راجع للمشاركين أه ولكن حتى الثمر اللي يقطع اثناء التحكيم ممكن ينباع النقطه اللي حابه ابينها اللي راح يستخدم مبيدات كيماويه اللي فيها مثل ما يقولون فتره تحريم او فتره ان بعد الرش ثلاث اشهر الثمر ما يؤكل او من فتره التزهير ثلاث اشهر او كذا هذه الثمر او النباتات اللي راح تنرش بهذه المبيدات ارجو من المزارعين او المشاركين او الهواة ياخذون الحذر ان ما تنباع هذه الثمار وتكون نتعامل بشكل مسؤول لان هذه صحه الناس وما نبغي ننقل امراض ونسبب مشاكل للناس بهذه الطريقه ان احنا نرش في فتره يكون في ثمر او يكون في تزهير ف اثر هذه المواد الكيماويه يبقى وممكن ياثر على صحه الناس فارجوكم اللي راح يستخدم مبيدات كيماويه يحرص على تاريخ او فتره رش الماء النبته بالمبيدات وانه ما تاثر على الثمر 
وإذا تأثرت إذا دخلت في فترة التزهير أو التثمير رجاء منكم هذا الثمر ما ينباع لأنه راح يسبب خطورة على صحة الناس فأرجوكم أخذوا هذا الموضوع على محمل جد لأن صحة الناس مهي بلعبة وما نبي نأثر على صحة أحد فأرجوكم خلوا هذه النقطة في بالكم مثل ما ذكرنا في الفيديو الأولي راح تستلمون خمس بذور كل مشارك راح يحصل خمس بذور نصيحتي لكم زرعوا البذور كلها على أساس تعطون روحكم أكثر فرصة أن تحصلون نباتات يعني خمس نباتات على الأقل أن تقدرون تقيسون منها أي واحدة تبون تشاركون فيها وأي واحدة ما تبون تشاركون فيها وأي واحدة نموها أقوى وأي واحدة تزهيرها أقوى أو كذا أو أي إن كان يعني ولكن ما أروح أخذ خمس بذور وأزرع بذرة واحدة أعطي روحي الفرصة أن أنا أنجح وأفوز بالمسابقة بنبتات يعني من شهر تسعة إلى شهر ثلاثة ما ندري شيء يصير ممكن تصدني إصابة حشرات إصابة فطرية لا قدر الله أو شيء ولكن نعطي روحنا الفرصة فأتمنى للكل التوفيق وأن الكل يشارك في هذه المسابقة التسجيل راح يكون لفترة محدودة راح نخليه لتقريبا فترة شهر أو إلى نفاذ البذور ففي ناس ممكن بعد فترة أن تروح تقدم أوراقها وما تحصل بذور لأن مثل ما ذكرت البذور كمية محدودة المسابقة راح تصير إن شاء الله في شهر ثلاثة وراح نعلن عنها أيضا بفيديو ثاني بالتاريخ بالضبط وراح نخبركم إن شاء الله بالتفاصيل مع الوقت إن شاء الله فأتمنى أن تشاركون وأشوفكم إن شاء الله في المسابقة وأتمنى للكل التوفيق واعتذر من المتابعين والمشاهدين في الدول الثانية المسابقة محصورة على المتواجدين في البحرين مستقبليا الله العالم ممكن تنفتح ولكن في هذه المرة لأول مرة تكون محصورة في البحرين فأتمنى لكل التوفيق وأتمنى أن تنزلون الاستمارة وتبتدون التسجيل بأسرع وقت ممكن وبالتوفيق للكل إن شاء الله في أمان الله